గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు మనం ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ ఫిబ్రవరి సెవెంత్ కండా వేస్లో ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్ చూసినట్టయితే పూల గురించి ఉంది హెడ్లైన్స్ సో ఏంటి పూల గురించి హెడ్లైన్స్ అంటే మనకు ఇంతకుముందు పూల యొక్క సంఖ్యను గణించేవారు ఎట్లా గణించేవారు అంటే పూలలు విసర్జించిన మలం ఉంటుంది కదా సో పూలు విసర్జించిన మలము మరియు దానికి సంబంధించి కెమెరాలు ఉంటాయి కదా క్యా అడవుల్లో కెమెరాలు ఫిట్ చేసేవారు రెండు పద్ధతులు ఉండేది ఒకటి అవి విసర్జించిన మలాలు మరి వాటి యొక్క ఫోటోల ద్వారా వాటిని లెక్కి పుల్ యొక్క సంఖ్యను లెక్కించేవారు సో ఇప్పుడు పుల్ల సంఖ్యను లెక్కించడం మన దేశంలో ఇది నాలుగో సారి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతకుముందు ఏ సమయంలో గణి గణించడం జరిగిందంటే రెండు వేల ఆరులో మొదటిసారిగా గణించడం జరిగింది సో లాస్ట్ సారి రెండు వేల పద్నాలుగులో గణించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పుల్ల సంఖ్యను గణించడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి కేంద్రం పది కోట్ల ఇరవై రెండు లక్షలను కేటాయించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా మామూలుగా ఏంటి మనకు పురు పురులు తిరిగే ప్ర ప్రదేశాల్లో కెమెరాలు అమర్చడం ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ పులులు విసర్జించిన మలం ఉంటుంది కదా వాటి ద్వారా లెక్కించడం సో ఈ రెండే మార్గాలు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ మార్గాన్ని కనిపెట్టారు సో అదేంటంటే ఇప్పుడు ఎన్ స్ట్రైప్స్ అనే ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ని వెళ్ళకు తీసుకొచ్చారు ఈ ఎన్ స్ట్రైప్స్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే మామూలుగా మనకు అడులలో క్యాంప్స్ ఫిట్ చేశారు కదా ఆ ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఈ యాప్ నుంచి వీళ్ళు చూస్తూ అబ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనమాట ప్రతి ఒక్క అధికారి చేతిలో ఉంటుంది ఈ యాప్ అనేది సో వాళ్ళు ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు దాంతోపాటు మనకి ఏంటంటే మనకు మనుషుల్లో వేరు ముద్రలు మనకు యూనిక్గా ఉంటాయి కదా వాటికి కూడా ఏంటంటే చారలు పులి యొక్క చారలు ఉంటాయి కదా చారలు సో ఆ పులి చారలు యూనిక్గా ఉంటాయి సో ఆ క్యాంప్ బట్టి ఆ క్యాంప్లో ప్రతి ఒక్క చారను ఆ క్యాంప్లు బాగా జూమ్ చేస్తాయి సో ఆ చారల ద్వారా పుల్ని లెక్క పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు దేనిలోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చారంటే ఎం స్ట్రైవ్ అనే మొబైల్ యాప్ను వెళ్ళు వెళ్ళిలోకి తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా ఏంటంటే సో అక్కడ ఉన్న పులి అని ఉంటే దీంట్లో డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కెమెరాల సంఖ్య కూడా పెంచారు ఇప్పుడు సెంత అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇప్పుడు పదిహేను వేల కెమెరాలు పెంచారు సో లాస్ట్ ఇయర్ లెక్క పెట్టినప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లెక్క పెట్టినప్పుడు నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కెమెరాలు ఉండే ఇప్పుడు దీని వీటిని పెంచారు పదిహేను వేలకు పెంచారు సో మనకు మొట్టమొదటిసారిగా పుల్ల గణన ఎప్పుడు జరిగిందంటే రెండు వేల ఆరులో జరిగింది సో రెండు వేల ఆరులో పుల్ల గణన జరిగింది సో రెండు వేల ఆరులో పుల్ల సంఖ్య వచ్చేసి భారతదేశంలో ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల పదకొండు సో రెండు వేల పదిలో పదిహేడు వందల ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు పుల్లు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇలా లెక్కించడం నాలుగో సారి అని చెప్పుకోవచ్చు సో మొదటిసారి ఎప్పుడు లెక్కించారంటే పుల్ల యొక్క సంఖ్యని రెండు వేల ఆరులో కేంద్రం లెక్కించింది సో ఇది ఈ పుల్ల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ సౌదీ కార్మికుల సౌదీ కార్మికులపై నిషేధం సో ఏంటి సౌదీ కార్మికులపై నిషేధం ఒకసారి చూద్దాం మామూలుగా ఏంటంటే సౌదీలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా పెరిగిపోతుందంటే ఎందుకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోతుందంటే విదేశీలు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ను కొల్లగొడుతున్నారని చెప్పేసి సౌదీ గవర్నమెంట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఐఎల్ఓ ప్రకారం సో ఐఎల్ఓ అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం రిపోర్ట్స్ ప్రకారం సౌదీ అరేబియాలో పదిహేను నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న యువతలో ముప్పై రెండు పాయింట్ ఆరు శాతం మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారని చెప్పేసి ఐఏలో ప్రకటించింది సౌదీలో సో ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది సౌదీ ఏంటంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై నాటికి నిరుద్యోగం రహితంగా మార్చాలని చెప్పేసి సౌదీ నిర్ణయం తీసుకుంది సో దీని ప్రకారం ఈ ఈ నూతన విధానం ప్రకారము పన్నెండు శాఖల్లో విదేశీలు పనిచేయడానికి నిషేధించింది ఎన్ని శాఖల్లో అంటే పన్నెండు శాఖల్లో విదేశీలు పనిచేయడానికి క్రమంగా నియంత్రిస్తుంది సో మొత్తం అంటే మొత్తం ఒక విధంగా ఒకేసారి కాకుండా ఒక సెక్టార్లో ఒకసారి ఇంకో సెక్టార్లో ఇంకోసారి కొంచెం టైం తీసుకున్నట్లా రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మొత్తం ఫినిష్ చేస్తుందంట విదేశీ కార్మికులు లేకుండా సో మనకి ఏంటంటే సౌదీ గవర్నమెంట్ ఒకటే నిర్ణయం తీసుకుంది రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఆ దేశ యువకుల్లో నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించాలని చెప్పేసి సౌదీ గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంది సో ముఖ్యంగా ఇవి సౌదీ గవర్నమెంట్ క్రమంగా నిషేధించే విదేశీ ఉద్యోగుల సంస్థలు ఇవే కా కార్ షోరూంలు బైక్ షోరూంలు రెడీమేడ్ బట్టలు దుకాణాలు 
ఫర్నిచర్ దుకాణాలు ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్స్ గడియారాల దుకాణాలు వైద్య పరికరాల తయారీ సరఫరా దుకాణాలు భవన నిర్మాణ సరుకుల దుకాణాలు ఆటో స్పేర్స్ పాటల దుకాణాలు కార్పొరేట్ దుకాణాలు గృహ గృహపాలన దుకాణాలు సో ఇలాంటి ఇలాంటి దుకాణాల్లో మొత్తం పన్నెండు రంగాల్లో విడతల వారిగా విదేశీ ఉద్యోగాలను నియంత్రిస్తుంది ఎప్పుడు వరకు అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు సో ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ సో మనకు ఏం తెలుసు మామూలుగా ఒలింపిక్స్ అనేది తెలుసు సో మనకు లాస్ట్ ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఏమో ఎండ్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వస్తుంది టోక్యోలో టోక్యోలో జరుగుతుందని చెప్పేసి మనకు అందరికీ తెలుసు సో లాస్ట్ ఇయర్ మనకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో సో లాస్ట్ ఇయర్ కాదు లాస్ట్ ఇయర్ బ్రిజ్లో జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఏంటి వింటర్ ఒలింపిక్స్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఒలింప్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ అంటే సో ఎల్లుండి స్టార్ట్ కాబోతుంది సో ఎప్పుడంటే సో డేట్ ఎంత ఈరోజు ఫిబ్రవరి సెవెంత్ కదా ఫిబ్రవరి నైన్త్ రోజు వింటర్ ఒలింపిక్స్ స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి సో ఇది కూడా ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ జరుగుతాయి వింటర్ ఒలింపిక్స్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్కి ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కదా సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జరిగినాయి లాస్ట్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరగబోతున్నాయి సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వింటర్ ఒలింపి ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరిగబోతున్నాయి అంటే ప్యాంగ్ ఛాంగ్లో జరగబోతున్నాయి ఈ ప్యాంగ్ ఛాంగ్ ఎక్కడ ఉందంటే దక్షిణ కొరియాలో ఈ ప్యాంగ్ ఛాంగ్ ఉంది ఎక్కడ ఉందంటే దక్షిణ కొరియాలో ఈ ప్యాంగ్ ఛాంగ్ ప్రాంతం ఉంది సో దక్షిణ కొరియా యొక్క రాజధాని వచ్చేసి సియోల్ నెక్స్ట్ ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షుడు వచ్చేసి థామస్ బాచ్ సో ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆ వీడియో ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం జరిగే అంతర్జాతీయ క్రీడలు వాటిపైన వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయమని చెప్పేసి కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి లేదు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేని చెప్పి కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సండే వరకు కంపల్సరీ చేస్తున్న జనవరి మంత్ కంటా బ్యాట్స్ మొత్తం పెట్టేస్తా సో ఈ ఈ మంత్ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ కంటా బ్యాట్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది వింటర్ ఒలింపిక్స్ గురించి నెక్స్ట్ ఈ వింటర్ ఒలింపిక్స్లో ఎక్కువ స్కేటింగ్ సంబంధించిన క్రీడలే ఉంటాయి ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్ జి ఎన్ఎస్జి అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ డైరెక్టర్ జనరల్గా సందీప్ లాక్టాకియా నియమితులయ్యారు సో సందీప్ లక్టాకియా నియమితులయ్యారు సో ఈయనది తెలంగాణ క్యాడర్ చెందిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయినా సో ఇంతకుముందు ఎన్ఐజికి డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఉన్నారంటే ఎస్పి సింగ్ ఉండేవారు నెక్స్ట్ ఈవే బిల్ సో వాట్ ఈస్ ద ఈవే బిల్ మనకు మన మనకు మన బడ్జెట్ లో వినిపించింది అంతకుముందు ఆర్థిక ఫైనాన్షియల్ ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా మనకి వినిపించింది ఏంటి ఈవే బిల్ అంటే మనం చూద్దాం సో ఈవే బిల్ చేయడం ఎప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చింది అంటే ఈవే బిల్లు చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది అంటే చాలా మంది కష్టం కష్టం కష్టంగా మారిందంటే ఈవే బిల్ సో ఈవే బిల్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వే బిల్ ఎలక్ట్రానిక్ వే బిల్ ఈవే బిల్ అంటే సో ఏంటంటే ఏం లేదు టెండర్స్ ఉంటారు కదా ఎలక్ ట్రేడర్స్ ఉంటారు కదా ట్రేడర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన పది కిలోమీటర్ పది కిలోమీటర్ మేర వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలంటే అంటే పది కిలోమీటర్ల వాళ్ళ వ్యాపారం చేయాలంటే వాళ్ళ గూడ్స్ యొక్క గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని ఇంపోర్ట్ చేయాలని కంపల్సరీ పది కిలోమీటర్ల మేర వాళ్ళు వ్యాపారం చేయాలంటే కంపల్సరీ ఈ ఈవే బిల్లో ఈవేలో కంపల్సరీ రీషర్ రీషర్ అవ్వాలి దీనికి సంబంధించి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంది వెబ్పోర్ట్ కూడా ఉంది సో దీన్ని సంబంధించి ఆధార్ ఆధార్ కార్డు కానీ పాన్ కార్డు కానీ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎవరంటే ట్రేడర్స్ మాత్రమే ట్రేడర్స్ సో ట్రేడర్స్ తమ వ్యాపారాన్ని పది కిలోమీటర్ల మేర చేస్తారు కదా అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించింది వాళ్ళ గూడ్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ని ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించి పది కిలోమీటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఈవే బిల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ మీన్స్ తమ వ్యాపారాన్ని పది కిలోమీటర్ల మేర చేయాలంటే సో పది కిలోమీటర్లు చేయాలంటే కంపల్సరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరమో సో దానికి సంబంధించి ఈవే బిల్ కంపల్సరీ ఈవే బిల్ రీషేర్ చేసుకోవాలంట ఈవే పోర్టల్లో కావచ్చు అప్లికేషన్ కంపల్సరీ రీషేర్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోవాలంట సో ఇలా చేయడం చాలా మందికి కష్టంగా మారిందంట సో ఈవే బిల్లు పాటిస్తున్న రాష్ట్రాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి సో రాజస్థాన్ చెప్పుకోవచ్చు రాజస్థాన్ ఉంది అండ్ కర్ణాటక ఉంది అండ్ కేరళ ఉంది సో ఇవి ఈవే బిల్ను పాటిస్తున్నాయి సో ఈవే బిల్ చేయడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటంటే ప్రతిది కూడా ప్రతి ట్రేడింగ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రతి ట్రేడింగ్లో కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది ప్రతి ట్రేడింగ్లో కూడ
ఐదు వేల గూడ్స్ మించిందండి కంపల్సరీ గూడ్స్ ఎంత మించాలి ఐదు వేల గూడ్స్ మించిందండి కంపల్సరీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎంత మించాలంటే ఐదు వేల మించిందండి కంపల్సరీ ఈవే విల్లు రీషేర్ చేసుకోవాలి ఎన్ని కిలోమీటర్ల మీద పరిధి అంటే పది కిలోమీటర్ల పరిధిలో సో గుర్తుంచుకోవాలి పాయింట్స్ వస్తున్న పది కిలోమీటర్ల పరిధిలో వ్యాపారవేత్తలు తమ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా తమ తమ వ్యాపారం చేయాలన్నా పది కిలోమీటర్ల మేర కంపల్సరీ ఐదు వేల పరిధి మించితే తమ కంపల్సరీ ఈవే బిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఈవే బిల్ గురించి నెక్స్ట్ సాల్ రివర్ సో సాల్ రివర్ ఇప్పుడు న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ సాల్ రివర్ గోవాలో ఉంది సో గోవాలోని నవేలియన్ టౌన్లో ఉంది నవేలియం టౌన్లో ఉంది ఇది సో ఇది మొత్తం ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లో ఉంటుంది సో దీని ఇది బాగా పొల్యూట్ అయిపోయింది ఈ సాల్ రివర్ అనేది ఈ దీంట్లో ఈ సాల్ రివర్లో పొల్యూషన్ తగ్గించడం కోసం కేంద్రం అరవై రెండు కోట్ల మీద సాంకిన్ చేసింది ఎంతంటే ఈ మొత్తం ఈ సాల్ రివర్ ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఈ ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లో ప్రతిరోజు మూడు మిలియన్ లీటర్ల నీటిని శుద్ధి చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏంగా పెట్టుకున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాచీ వ్యాలీ సో ప్రాచీ వ్యాలీ సో ప్రాచీ వ్యాలీ ఒక విషయం ఎందుకు మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలేషన్ ఉంది కదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలేషన్ కన్నా ముందున్నది ప్రాచీ వ్యాలీ అంటే దాని యొక్క ఆనవాలు ఎక్కడ దొరికాయి అంటే జలాల్పూర్ విలేజ్ ఇది కటక్ డిస్టిక్లో ఉంది సో కటక్ డిస్టిక్ ఎక్కడ ఉందంటే ఒరిస్సాలో ఉంది సో దీన్ని ఒరిస్సా అంటే పురావస్తు శాఖ చేయడం జరిగింది ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు దీన్ని తీయడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ బయలుపడిందంటే జాల్పూర్ విలేజ్ కడక్ డిస్టిక్లో ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఒడిశా స్టేట్లో ఉంది ఇది సింధు నాగరికత కన్నా ముందంట ఈ ప్రాచీ నాగరికత సో ఈ ప్రాచీ రివర్ కూడా ఉంది సో ప్రాచీ రివర్ నాకు అంత గుర్తు రావట్లేదు దేనికో ట్రిబ్యూటరీ నాకు అంత ఐడియా రావట్లేదు ఒడిశాలో పా మహానది మహానది యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అట ఈ ప్రాచీన ఈ ప్రాచీ రివర్ మహానది యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అట సో ఇది భువనేశ్వర ప్రాంతంలో పా పారుతుందంట ఎక్కడ బయలుపడిందంటే ప్రాచీ వ్యాలీ జలాల్పూర్ విలేజ్ బయలుపడింది సో ఇది సింధు నాయకత ముందు అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు పురావ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం జరిగింది ఇది ప్రాచీ వ్యాలీ గురించి సో ఇది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు హిస్టరీ వైజ్గా అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సౌత్ ఏషియన్ రీజియన్ పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాన్ఫరెన్స్ సో ఇక్కడ ఎక్కడ జరిగిందంటే న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీని యొక్క థీమ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ మనకు థీమ్ బాగా ఆడుతుండు ఆ థీమ్ గుర్తుంచుకోండి పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ సో మీకు నచ్చిందని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నా సో ఒకవేళ నచ్చకపోయినా కామెంట్ చేయండి నెగిటివ్ కామెంట్ చేసిన అని నో ప్రాబ్లం మీరు మీరు ఇచ్చే కామెంట్సే నాకు బూస్టింగ్ సో నెగిటివ్ కామెంట్ ఇచ్చినా కానీ నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటా మీరు ఇచ్చే సలహాలు అని చెప్పేసి నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటా సో నాకు ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ నాకు రెడీ అయ్యాలంటే డైలీ నాకు త్రీ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ నాకు కష్టం అవుతుంది బాగా నేను కష్టపడాల్సి వస్తుంది మీరు చూసే ఈ టెన్ మినిట్స్ నుంచి ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూసే కరెంట్ అఫేర్స్ నాకు తయారీ అంటే మాత్రం మాత్రం త్రీ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది నాకు వేస్ట్ అవుతుంది త్రీ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ దీని నుంచి నాకు ఏం రాదు జస్ట్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్